హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మన దీపు కిచెన్ ఈరోజు మనం స్పెషల్ రిసిప్ట్ చేయబోతున్నాము అదేంటంటే చింత చిగురు ఎండు రొయ్యల్ని ఎలా వండుకోవాలో చూద్దాం చాలామందికి ఎండు రొయ్యలు స్మెల్ వస్తాయని తినాలంటేనే ఇష్టం లేకుండా ఉంటుంది కానీ ఈరోజు మనం చేయబోయే ప్రాసెస్లో స్మెల్ లేకుండా చాలా టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా ఎండు రొయ్యలకి తలపాటుని అలాగే తోకపాటుని తీసేసుకోవాలి ఎండు రొయ్యలు మనకి బయట ఎక్కడైనా మార్కెట్లో దొరుకుతాయి వీటికి తలపాటు తోకపాటు తీసేస్తున్నాం కాబట్టి వేస్టేజ్ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ కర్రీ మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా అన్నిటినీ సపరేట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని మాత్రమే ఎండు రొయ్యల్ని కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాలు టైం పడుతుంది ఈ విధంగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు మాత్రమే ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయింది ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి స్మెల్ అనేది పోతుంది అలాగే కర్రీ టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా సపరేట్గా బౌల్లోకి తీసుకొని దీనిలో వాటర్ యాడ్ చేసి కనీసం రెండు సార్లు లేదంటే మూడు సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే రొయ్యల్లో ఉన్న ఏమైనా ఇసుక రేణువులు ఉంటే క్లీన్ అయిపోయి ఈ విధంగా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడిన తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒకటి పెద్ద సైజు ఆనియన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలోనే వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫస్ట్ వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి దీనిలో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు నిమిషాలు ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా మనం క్లీన్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న ఎండు రొయ్యల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకొని రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఆయిల్లో మగ్గనివ్వాలి ఇలా ఫ్రై అయినప్పుడు మాత్రమే రొయ్యలకి టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది ఈ విధంగా టూ మినిట్స్ తర్వాత మనం చింత చిగురుని ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి చింత చిగురు మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది విలేజ్లో అయితే కావాల్సినంత ఫ్రీగా కూడా దొరుకుతుంది ఈ విధంగా ఫ్రెష్గా ఉన్న చింత చిగురుని యాడ్ చేసుకోవాలి రొయ్యలకి బాగా పులుపు కావాలనుకునే వాళ్ళు ఈక్వల్ క్వాంటిటీతో యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కొద్దిగా తక్కువగా యాడ్ చేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత దీనిపైన మూత పెట్టి కవర్ చేస్తూ రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటూ ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా మగ్గనివ్వాలి ఈ విధంగా ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గిన తర్వాత వాటర్ కంటెంట్ అంతా పోయి డ్రైగా అవుతుంది ఆ టైంలో దీనిలో రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాం అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి దీనిలో వాటర్ కంటెంట్ లేకుండా డ్రైగా ఉంది కాబట్టి హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా వాటర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మెత్తగా ఉడకడం జరుగుతుంది వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి మళ్ళీ ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మనకి ఈ స్టేజ్లో సరిపోతుంది అనుకుంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొంచెం డ్రై కావాలి అనుకుంటే ఇంకొక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో సింపుల్గా రొయ్యల కర్రీ రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ చేసుకొని తింటుంటే ఉంటుంది ఆహా నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళకైతే చాలా అంటే చాలా మంచి రెసిపీ చింత చిగురు దొరికితే చాలండి మర్చిపోకుండా రొయ్యలతో పాటు చింత చిగురు తీసుకొని వచ్చేసి కర్రీ వండుకోండి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్న వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి